打底带啊，看看。怎么样？还来不来？哎呀，黑的。哎，你就是风景啊？啊，换我了。来来来，好张影，笑一下嘛。哎，哎，我看你这样。也没什么了不起的呀，不就一戏子吗？这局你输了，输定了。等等，你刚刚说什么？你不就一戏子吗？哎，怎么回事？什么意思啊？哥，你别幻想了。哥，你有什么好看的？看手机啊，手机啊，来啊！喂，父亲，你在哪里啊？我来接你啊！我这很开心、很快乐的地方，我好的很。你告诉我，你在哪儿？我马上过去接你啊！你凭什么来接我？你跟我什么关系啊？你告诉我你在哪儿？你打了五十八个电话就想知道我在哪儿是吗？我告诉你，我可以告诉你我在哪儿。不过，我今天晚上已经有更好的安排了。父亲，你千万不要乱来。你是在同情我吗？你是在怜悯我吗？你是想看到那个曾经不可一世、高高在上的风景，现在过得多么惨，摔得多么痛吧？如果看。
我摔倒，你们这么开心的话，你们想开心就开心吧，想快乐就快乐吧，够了。跌倒很了不起吗？跌倒了就可以肆意妄为、自暴自弃吗？是经纪人，还是演员？无论是哪个方面，都做得非常好。这样的事情，很多人都做不到。就算，就算有的人重生了，从头再来过，没有你这种积极，就算有天分。也未必能做好。有些人不喜欢你，这没有办法勉强。但是更多的人，其实都是在关心你。你难过，你受伤，我们都会心疼。告诉我，你到底在哪里？不知道你怎么打这么快呀？我们玩的开心一点。啊，来、啊，大、啊、哥，大、啊、哥，大、啊、哥。真来了，跟我回家。卡刷爆了。酒，回家。明修，你还是相信我的，对不对？当然了，无论什么时候，我都相信你。为什么不相信我？为什么要把我赶出 E S E？ 想把我赶出去，门儿都没有，门儿都没有。乖，听话，有些话我们回家再说好吗？哎，不、呃、听，你怎么样？你没事吧 ？E S E， 是我十几年的青春，是我全部的心血，全部的心。我懂，全都是你的心血。我还以为就使这点小伎俩就能把我赶走，门儿都没有。不是说过要一起建造我们的娱乐帝国吗？我，我全心全意的帮你。到头了，你却想把我赶尽杀绝。我只是想让你坚持我们当初的梦想。白白浪费的浪漫。
手啊！我从来没有想过取代你的位置。才发现我只能独白，天才。我现在醒来还不晚，别动，活该，白白浪费的。是转到那台，换一颗心狠狠去爱，每一天收集。正面临着自成立以来最严重的丑闻事件。他在职期间，从潜规则手下的女性，滥用手中的权力控制一人，倒图法益，在夜空中重重。风景除了潜规则之外，他甚至利用权力，在其成为经纪人之前，风景作为一名演员，就曾因为主动要求潜规则而被知名制作人力捧。这段关系持续到了金博奖，风景的实力可见非同一般。不要管，我倒要看看。李瑞究竟要给我泼多少脏水才肯罢休？起来吃早餐吧。你想说什么？我是想提醒，现在风景跟公司闹得很僵，公司已经动用一切手段要封杀他。你暂时不要发表任何跟风景辞职门有关的言论，为了你自己着想，暂时不要跟他有任何接触。你打电话过来，就是想让我离风景远一点，当做什么事情都没有发生过一样，对吗？你要知道，这么做。都是为了你好，谢谢你的好意。如果你没有别的事情，那我挂了要么陪我一起喝，要么什么废话也别说。今天又是一个人份的早饭，依旧西装不用翻，习惯享受习惯，没有负担。也不用做。感谢各位媒体来参加 ESE 的新闻发布会
。同时，也要感谢媒体朋友们一直以来对 ESE 的关注以及厚爱。今天呢，与其说是一个新闻发布会，不如说是一次聚会。在这个聚会上，我要介绍一个新的朋友和大家认识，他将全面接手 ESE 的艺人工作。他就是我们 ESE 的新任艺人总监秦楚小姐。谢谢厉总的信任。我的座右铭就是“挑战不可能”，所以今天跟大家见面的第一个好消息就是，我进入 ESE 一代的第一个艺人厉霄，他将参演韩国国宝级导演的电影。我有信心，他一定会表现得非常出色，请大家拭目以待。下一个影帝，厉霄。哈喽，大家好，我是厉霄。厉总 ，ESE 高层变动，请问对公司有什么影响？秦小姐，您在艺人经济方面几乎没有履历可寻，您觉得您能胜任 ESE 的艺人总监吗？秦小姐，您的艺人工作有什么吗？您的艺人有信心吗？秦小姐是我亲选的艺人总监，相信在不久的将来，大家都会看到她的表现，还请大家多多关注。秦小姐，风景的离开跟你有直接关系吗？请问秦小姐，最近有报道称风景会再走旗下的艺人，请问你有什么打算呢？秦小姐，请您正面回答我的问题。秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，请回答，请回答一下。别刷了，看来看去，除了骂就是骂。谁会在这个时候站出来替我说话？你要是睡觉的话，到屋里睡，这里很冷。接电话，你知不知道这段时间我多担心你啊？哎，为什么不让我进去啊？是不是里面有别的女人？居然背着我找别的女人，你让我进去，你让我进去，我倒是要看看是哪个贱女人在里面。哎呀，吵死了！是你啊，女神经。你笑什么，哥？我觉得你这次有点失策了。我失什么策了？你招的这个什么什么啊？秦楚，太弱了。面对媒体，他只会。
知道的以为你招了个卖笑的。你懂什么？对，我是不懂，我就只是提醒你，不是所有人都会功高震主。要想成就千秋霸业，你就要有胸怀天下的气度。说白了，你是害怕风景。嗯<笑>你到底怎么回事啊？不接我电话，还有风景，怎么穿成那样在你家呀？对不起啊！你别说对不起了，到底是什么情况？风景的事情，想必你也已经知道了吧？新闻铺天盖地的，这个时候我得照顾他。我就知道是因为这个事情，你呀、啊，除了演戏和照顾别人，你还会什么呀？不过，你要相信，像这样的事情，过一段时间就会过去了。接下来，风景就要离开 E S E 了，那你以后有什么打算呀？风景为了我一路走来，现在却出了这样的事情，我得为他做点什么。可是，他现在正处于风口浪尖，我怕你会受到牵连。我本来就一无所有，我现在的一切都是风景给我的，而且我相信。如果现在处于风口浪尖的人是我的话，风景他也会义无反顾的拉我一把。我也希望你能够相信，不管在任何时候，我也会义无反顾的拉你一把。无论在什么时候，我都会在你身边。只要你回头，就能看见你。你听我说，无论我做了什么事情，你都不要掺和进来。况且，这件事本来就很复杂，我不想因为这件事，再让你遭受更大的非议。那有什么可怕的呀？我本来就是招黑女王、话题女王嘛，也不介意再多招一点黑，都两个话题了。记得我说过吗？我是星星，周围越黑，我越亮。嗯、你没事吧？为什么？不是明明说过那个位置是我的？哼，他说的话你也信？他现在的一切，都是风景和他一起打拼来的，他都能这样对风景，何况是你呢？所以你早就猜到了，对吗？至少你不会欺骗我，对吗？嗯。啊！你怎么还在喝、啊？要你管。你知道吗？喝酒伤身，可是伤心比伤身难过多了，还在乎伤身做什么？嗯嗯嗯。
可是喝酒根本解决不了任何问题，痛苦也解决不了任何问题。你现在唯一能做的就是抬起头，挺起胸，勇敢的去面对那些敌人，勇敢的接受命运的挑战，这才是你唯一的出路。你到底明不明白？吵死了！不就是喝酒吗？好啊，我陪你喝，喝死算了。你别再喝了，我求求你了，你再这么喝，你会死的。你死了，我就再也没有哥哥了。你说什么？哥哥？你当初对我那么好，你还记不记得？你对我说过什么话？你说我长得像你过世的弟弟。那是我编的，骗你的，你还当真了？我知道你是骗我的，可我就是当真了。在我心里，你就是我的哥哥，我唯一的亲人。有点孤单，却也看穿。我已经什么都没有了，我不能再失去你。我想想你看，你穿什么都好看。挺会聊天的。这样搭配啊，真好看。云霄，哎，你云霄，云霄，我看过你的电视剧，我还给你吧，哎，给我签个名可不可以啊？啊，先这样，哎，谢谢啊。给我再拍一张可以吗？好帅。文森特，云霄啊，我好久没在公司看到你了，没想到你今天来探我的班，我来，哎，我跟你说啊。马上收工，请你吃饭。嗯，不用了。其实我过来是想请你帮我一个忙。你开什么玩笑？我有什么能帮你的？你都已经这么红了，不是我，是风景。想必你应该已经知道了吧？我只是希望你能在合适的场合帮他说几句话。来，好了。云秋啊，这个忙我帮不了你。你也是演员，你应该知道。在这个圈子里，没有我们想不想说的话，只有我们能不能说的话。而且是在风景现在的这种情况下，所以对不起。没关系，我懂了。那祝你一切顺利，保重。现在风景处于特殊时期，眼下马上有部戏要拍，几千万的投资，我不能冒这个险。那我先走了，啊。楚风对于风景的离开，现在是什么态度啊？还好吧。我问你话呢。你应该给我明确的答复。您放心吧，他会听我的。
听你的。明天的专访，一定会问到云修和楚风怎么看待风景离职。你要提前警告他们俩，不要回答任何关于风景的问题，这点要切记。尤其是云修，明白了吗？我明白了，子车。你上次说风景辞职的事怎么样了？还有你，现在开始工作了吗？风景最近状态不好，所以我先让他住在咱们家。嗯，风景的孩子对你不错，你要懂得知恩图报，多陪陪他。嗯那你回去吧，别让他一个人在家里待着。这人脆弱的时候，最容易想不开了，啊！快回去吧。那，我让柳毅来陪着你。哎呦，你可千万别，那孩子叽叽喳喳的，太能说了。你还是让我亲近两天吧。好，那我先回去了吗？嗯。有什么事情记得叫医生。放心吧。通告还没出来吗？没有。别去惦记那个虚无缥缈的总监位置了。开始你的总会是你的，实在不行就换个工作吧。我觉得 E S E 对你来说也不是长久之地啊。你什么意思？没什么意思，安慰一下你呗。看你从回来到现在一直不开心的样子。事情既然已经发生了，你又改变不了什么，那就接受。怎么穿的这么正式？是有芯片发布会，还是要去上节目啊？我真的很爱演戏，那种感觉就像上了瘾一样。每拍完一部戏，我就更期待下一个角色会是什么样，会是什么样的故事，我还能不能够演好它？观众。能否注意到我饰演的这个角色？他们能否感受到我想传达给他们的东西？如果有人来问我，这辈子我最不能放弃的是什么？我会回答他两点。一个是爱情，另一个就是演戏。但是现在对我来说，更重要的就是做人的底线。如果因此而不再让我演戏，我也绝不后悔。你想说什么？这套衣服是你第一次亲自为我挑选的，你可能不知道，它对我来说是多么的重要。是你让我重新站在了银幕前，是你让我更加坚定的相信自己，我所做的一切都是有意义的。辈子都演不了一出戏，有些人一辈子也许就只有一次机会，而我
已经尝试过了两次。这辈子，我能够遇见你，我已经知足了。谢谢，父亲。你要干什么？云秀。你如果敢做对不起自己的事情，我一定不会饶过你的还会不舍得。